Hello guys, in this video, I will explain about a four bit controlled buffer resistor. Here resistor means it is a sequential circuit, which is used to store the binary data. Binary data is stored data and used as a sequential circuit ne resistor. Antar. Okay, so sequential circuit and compulsory man used as a 20 components and logic gates plus memory elements as a components. So logic gates and TNT basic logic gates this one at the end gate or gate not gate in other gates for a use to end in our avenue go to according to the name of the resistor. Okay, I like a memory elements and TNT the basic memory element is called as a flip flop. So in the flip flop name memory element and now one day flip flop and the definition and it is a single bit storage element and a single bit in store chess at the cover day that's why it should be considered as a memory element. Okay, so it is the work a bit in a mother may store chagrad at your time. Okay, so you could have marquee e sequential circuit to under a resistor and design chayali and a memory in the flip flops cavalli any logic gets cavalli. So flip flop such as a manu ye any bits and the size of the resistor and they take any flip flops this quality you got a any bits cavalli four bits and nano and this is nothing but the size of the resistor. So four bits and non cavity four flip flops are required Why the reason is flip flop can store only single bit at a time. So to store four bits data it requires a four flip flops. That is the reason why we preferred four number of flip flops. Next, what about logic gates? Logic gates in the Kavali and the Manuka type of the resistor in a party. Manu chooses Kavali number of logic gates, end gates, or gate, not gates, which logic gates are used. Okay, and how many numbers of logic gates are required? Even Nikoda Manu decide chess covers depending on the type of the resistor. Okay, next, here, what is the type of the resistor? Resistor means it is buffer resistor and chapter buffer and a meaning and suppose if we take the logic operator buffer this is the symbol of buffer and a and a input each are on the suppose buffer key yeah and the same output of the okay input lay this day are they monkey output goes on the suppose binary data zero is the zero was in the one is the one of the okay at a single input mother may want on the end matter property you could have money operators it went resistor and tnt group of bits and a binary data which is having group of bits a group of bits ni manu store chayali group of bits in store chayali and a group of flip-flops this for wali okay if flip-flops key mari each flip-flop key in input sundali and a only one input tundali in the quantity you could have buffer and a single input operator cover to each channel and a year name was the zero is the zero one is the one and a single input yeah this day man okay are they output loss to the end of them okay cover to da this one on da db dc dd single input flip-flop cover to the prefer just for nano but a ta t flip-flop code on the kind of done in the picture just for the reason and day buffer and tnt input lay you don't day other of all the same so the only d flip-flop law mother me a possibility in the quantity d flip-flop you can characteristic equation one of the flops according to each other in a photo characteristic equation name was the q of t plus one equal to d and chip and one day neck d lo you don't day other next state value in the was in the monarchy output goes in the cover team direct to go without any change we are getting the output so that depending on the input value that's why we preferred D flip flops. Okay, so four flip flops this one on flip flop and not a compulsory a mundali clock person dali clock per cell on dali and if flip flops kick what a common got clock pulse this one now that's that's why it is set to be synchronous clock pulse. Okay. Next, you could have controlled buffer resistor and narrow actual buffer resistant time and input a this the other hourly. So you put input a man could not know you could have excited when the input is down on an external go and to do a dp dc dd key if you flop input data i will get a hard data name and one hundred x and at one day input the value and one another x with the four bits in the quantity four bit buffer resistor man on shadow both on the cover day then loan day 20 bits of four bits on our got x0 x1 x2 x3 and it went to bits this one 
చెప్తున్నాను కాబట్టి ఈ బిట్స్ అనే జనరలైజ్డ్ గా మన సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్స్ డెవలప్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ నేను బైనరీని అసైన్ చేయట్లేదు అంటే ఫోర్ బిట్స్ అంటే జనరల్ గా బైనరీ వాల్యూస్ తీసుకున్నట్లయితే కాంబినేషన్స్ జీరో 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 నుండి వన్ 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 వరకు అన్ని కాంబినేషన్స్ ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ ఎక్స్ అనే వాల్యూ దగ్గర కానీ మనం అన్ని వాల్యూస్ ని మనం ఇక్కడ చూపించలేం కాబట్టి జనరలైజ్డ్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి ఆ తర్వాత మనం ఈ వాల్యూస్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసినట్లయితే దెన్ వి విల్ గెట్ ది అవుట్పుట్ యాజ్ అ కంట్రోల్ బఫర్ రిజిస్టర్ ఓకే ఓకే సో ఇక్కడ ఎక్స్ జీరో ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ అనేవి ఇన్పుట్ ఇచ్చేసాను అంటే ఇప్పుడు ఈ డిఏకి ఏమి రావాలి ఎక్స్ జీరో రావాలి ఎక్స్ వన్ రావాలి అలాగే డి డిబిడిసి డిడి ఎక్స్ ఎక్స్ జీరో ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ రావాలి ఓకే కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నారు ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇంకొక నేమ్ ఇచ్చారు కంట్రోల్డ్ బఫర్ అంటున్నారు అంటే బఫర్ రిజిస్టర్ అయితే డైరెక్ట్ గా ఎక్స్ జీరో ని లింక్ చేయొచ్చు ఎక్స్ జీరో ని ఎక్స్ వన్ ని ఎక్స్ టూ ని ఎక్స్ త్రీ ని కానీ కంట్రోల్డ్ అన్నారు కాబట్టి ఈ ఇన్పుట్స్ ని కూడా కంట్రోల్ చేసేటువంటి ఒక ఎక్స్టర్నల్ కంట్రోల్ ఇన్పుట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి మనం ఓకే సో ఫంక్షనింగ్ ని అంటే ఈ టోటల్ ఫంక్షనింగ్ ని కంట్రోల్ చేయాలి ఈ రిజిస్టర్ ని సో రిజిస్టర్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఎక్స్టర్నల్ ఇన్పుట్ ని నేను ఇక్కడ లోడ్ అనే నేమ్ తో డిఫైన్ చేస్తున్నాను అంటే ఒక ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాను ఒక సింగిల్ ఇన్పుట్ అంటే ఏంటి అగైన్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ టూ కాంబినేషన్స్ ఏదో జీరో అవ్వచ్చు లేదా వన్ అవ్వచ్చు బైనరీ వాల్యూస్ తీసుకున్నట్లయితే సో ఇప్పుడు నేను లోడ్ ఈక్వల్ టు జీరో అన్నాను అనుకోండి ఇక్కడ మరి ఒక ఆపరేషన్ ఒక టైప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలి అలాగే లోడ్ ఈక్వల్ టు వన్ అన్న అనుకోండి ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయాలి అంటే ద సేమ్ సర్క్యూట్ కెన్ పర్ఫామ్ టూ ఆపరే టూ ఆపరేషన్స్ అంటే విచ్ ప్రొవైడ్స్ టూ అవుట్పుట్స్ ఓకే డిపెండింగ్ ఆన్ ది లోడ్ ఇన్పుట్ సో ఇక్కడ నేను ఎక్స్ కి ఒకసారి వన్ ఇచ్చాను సపోజ్ వన్ ఇద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ మన యొక్క గేట్స్ ని వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని తీసుకున్నాను అలాగే సెకండ్ సెట్ ఆఫ్ రెండు గేట్స్ ని ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎందుకు టూ సెట్స్ తీసుకున్నాను అంటే మన సర్క్యూట్ అనేది టూ ఆపరేషన్స్ ని పర్ఫామ్ చేయాలి కాబట్టి టూ ఎండ్ గేట్స్ ని తీసుకోవాలి ఆ టూ ఎండ్ గేట్స్ ని మనం ఆర్ గేట్ కి అప్లై చేయాలి ఓకే సో ఈ ఆర్ గేట్ యొక్క అవుట్పుట్ ని ఇప్పుడు డిఏకి ఇచ్చాను అలా ప్రతి ఫ్లిప్ ఫ్లాప్ కి కూడా సేమ్ కనెక్షన్స్ కనెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ లోడ్ అనే దాన్ని ఏం చేయాలి ఒకసారి జీరో ఇవ్వాలి ఒకసారి వన్ ఇవ్వాలి కదండి కాబట్టి ఒక ఎండ్ గేట్ ఆపరేట్ అవ్వాలి అంటే లోడ్ అనేది స్ట్రైట్ గా నార్మల్ ఫామ్ లో రావాలి అలాగే ఈ సెకండ్ ఎండ్ గేట్ వర్క్ చేయాలి అంటే కాంప్లిమెంటెడ్ ఫామ్ లో రావాలి ఎందుకు అంటే ఎగ్జా ఎందుకు రీజన్ వాట్ ఇస్ ద రీజన్ మీన్స్ హియర్ ద సర్క్యూట్ కెన్ పర్ఫామ్ టూ ఆపరేషన్స్ అని చెప్తున్నాను టూ ఆపరేషన్స్ ఒకేసారి ఒకే అంటే సేమ్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో సేమ్ టూ ఆపరేషన్స్ ని ప్రొవైడ్ చేయలేదు ఇప్పుడు సపోజ్ టూ ఆపరేషన్స్ సైమల్టేనియస్ గా వర్క్ చేస్తున్నాయి అనుకోండి అవుట్పుట్ అనేది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ దేని యొక్క అవుట్పుట్ మనకి చూస్తున్నాం అనేది మనకు తెలియదు ఓకే వి కాంట్ డిటర్మిన్ ది వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ అవుట్పుట్ ఫర్ ద కరెస్పాండింగ్ ఇన్పుట్ ఆపరేషన్ ఓకే కాబట్టి అందుకని ఏం చేస్తామంటే దాన్ని మనము కంట్రోల్ చేసుకోవటం కోసం ఏ అవుట్పుట్ ని మనం చూడాలి అనుకుంటున్నాము ఫస్ట్ లేదా నెక్స్ట్ సెకండ్ సెట్ లో ఏ ఏ అవుట్పుట్ ని చూడాలి అనుకుంటున్నాము దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి యూజ్ చేసేదే లోడ్ ఇన్పుట్ అందుకని లోడ్ నేను చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఒక ఆపరేషన్ కి డైరెక్ట్ గా అప్లై చేసుకుంటాము అలాగే ఇంకొక ఆపరేషన్ కి త్రూ నాట్ గేట్ అప్లై చేస్తాం అంటే ఒకసారి ఒక ఆపరేషన్ జరిగేటప్పుడు సెకండ్ ఆపరేషన్ అనేది డిజేబుల్ అవుతుంది అలాగే సెకండ్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ది డిజేబుల్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ టూ ఎండ్ గేట్స్ కి కూడా ఈ లోడ్ ని ఒకటి నాట్ గేట్ ద్వారా ఇవ్వాలి ఇంకొకటి డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ చేయాలి అందుకని ఫస్ట్ కనెక్షన్ తీసుకున్నట్లయితే లోడ్ నుండి డైరెక్ట్ గా కనెక్ట్ చేస్తాను ఈ ఎండ్ గేట్ కి ఫస్ట్ కి సెకండ్ కి థర్డ్ కి ఫోర్త్ కి అలాగే త్రూ నాట్ గేట్ తీసుకుంటే సెకండ్ ఎండ్ గేట్ కి సో ఫస్ట్ ఇన్పుట్ గా ఇచ్చేసాను అలాగే సెకండ్ సిక్స్త్ దానికి సెవెంత్ దానికి ఎయిత్ దానికి కనెక్ట్ చేశాను నెక్స్ట్ మరి అదర్ ఇన్పుట్స్ ఎలా ఉండాలి ఇప్పుడు ఫస్ట్ తీసుకుందాం సపోజ్ అంటే ఫస్ట్ ఎండ్ గేట్ తీసుకుందాం ఒక సెట్ ఆఫ్ లాజిక్ గేట్స్ గురించి ఇక్కడ అర్థం చేసుకుంటే సేమ్ కాన్సెప్ట్ మిగతా ఫ్లిప్ ఫ్లాప్స్ కూడా అప్లై అవుతుంది సో దట్ ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ ఎండ్ గేట్ తీసుకున్నట్లయితే వాట్ ఈస్ ద ఇన్ప
లాస్ట్ ఎండికేట్ కి కనెక్ట్ చేశాను నెక్స్ట్ వాట్ అబౌట్ సెకండ్ ఎండికేట్ సెకండ్ ఇన్పుట్ మరి ఒక ఆపరేషన్ ఎలా వచ్చేస్తుంది సెకండ్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఒక ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇన్పుట్ ని త్రూ నాట్ గేట్ ద్వారా వచ్చినటువంటి లోడ్ ని ఇచ్చేసాను ఇక్కడ సెకండ్ ఇన్పుట్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఏదైతే ఇక్కడ ప్రీవియస్ స్టోర్డ్ డేటా ఉంటుందో ఓకే ఆ స్టోర్డ్ డేటాని మళ్ళా బ్యాక్ తీసుకొని రిటైన్ చేసుకుంటుంది అనమాట అంటే ఇక్కడ చేంజెస్ ఏమి ఉండదు సేమ్ అవుట్పుట్ ని మళ్ళా ఇన్పుట్ గా తీసుకొని సేమ్ ఇక్కడ మళ్ళా సర్క్యులేట్ చేస్తూ ఉంటుంది అది ఇన్పుట్ గా వస్తుంది క్లాక్ పల్ సప్లై చేస్తాం మళ్ళీ సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది అగైన్ రీ అంటే జస్ట్ ఒక ఫీడ్బ్యాక్ సిస్టమ్ లాగా కంటిన్యూషన్ వస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఏదర్ యూ కెన్ అప్లై ఫ్రమ్ ది ఎక్స్టర్నల్ ఇన్పుట్స్ ఆర్ you can apply the data what you have stored before that should be taken as input for the second operation of the flip flop okay so ikkada nundi iskochu ledha second operation perform cheyadaniki you can take the data from the output of the flip flops okay output of each flip flops to the second end gates so ela second end gate ki ichanu alage deeniki sixth ki seventh ki eighth ki chesanu okay enduku ilage isthunnanu ikkada link cheyaledu ante buffer annaru buffer ante input edo vaste ade inga akkad nundi next flip flop ki link undadu okay so ayipoyindi next final output ekkada iskovali ante క్యూఏ దగ్గర అవుట్పుట్ తీసుకోవాలి ఓకే సో ఇక్కడ నుండి ఫైనల్ అవుట్పుట్ క్యూఏ వస్తుంది అలాగే ఇక్కడ వచ్చేసి క్యూ వన్ క్యూబి వస్తుంది అలాగే క్యూసి ఉంటుంది అలాగే క్యూడి దీస్ ఆర్ ద ఫైనల్ అవుట్పుట్స్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఈ లోడ్ ఇన్పుట్ అప్లై చేసి చెక్ చేద్దాం ఎలా వస్తుంది అనేది ఓకే ఇఫ్ లోడ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇఫ్ లోడ్ ఈక్వల్ టు వన్ అన్నాను వన్ అన్నాను అంటే ఏంటి లోడ్ అనేది డైరెక్ట్ గా ఇక్కడికి వస్తుంది కదండి కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ వన్ అవుతుంది ఇక్కడ వన్ అవుతుంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఎండ్ గేట్స్ కి వన్ వచ్చేసింది ఒక ఇన్పుట్ వన్ వచ్చేసింది వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ ఎక్స్ జీరో ఇక్కడ ఎక్స్ జీరో వస్తుంది దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ వన్ దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ టూ దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ త్రీ ఓకే నెక్స్ట్ ఎండ్ గేట్ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది వన్ ఆల్రెడీ ఉంది ఇప్పుడు ఎక్స్ జీరో జీరో ఉందనుకోండి సపోజ్ జీరో అయిపోతుంది ఎక్స్ జీరో వన్ ఉందనుకోండి వన్ వస్తుంది అంటే ద అవుట్పుట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది సెకండ్ ఇన్పుట్ ఎక్స్ జీరో సో దట్ ద అవుట్పుట్ ఈస్ ఎక్స్ జీరో సిమిలర్లీ ద ఫస్ట్ ఎండ్ గేట్ అవుట్పుట్ ఈస్ ఎక్స్ వన్ దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ టూ దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ త్రీ క్లియర్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ సెకండ్ది ఏమవుతుంది సెకండ్ ఎండ్ గేట్ ఇది వన్ అయింది లోడ్ ఇన్పుట్ ఈక్వల్ టు వన్ కేస్ అప్పుడు స్ట్రైట్ గా వస్తుంది మరి ఈ లోడ్ వన్ ఇది వన్ అయినప్పుడు ఓకే ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్ గా ఇచ్చేస్తున్నాను ఇది వన్ అయినప్పుడు నాట్ గేట్ ద్వారా వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది జీరో అవుతుంది సో ఇక్కడ జీరో అవుతుంది అలాగే ఇది జీరో దిస్ ఈజ్ జీరో దిస్ ఈజ్ జీరో ఒక్క ఇన్పుట్ జీరో అయింది ఏంటి ఎండ్ గేటు డైరెక్ట్ గా మనకి సెకండ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ఎండ్ గేట్ ఏమవుతుంది జీరో అయిపోతుంది ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ సెకండ్ ఇన్పుట్ ఇంకా సెకండ్ ఇన్పుట్ తో సంబంధం లేదు మనకి డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఈ ఆర్ గేట్ కి ఇన్పుట్స్ జీరో వచ్చింది ఎక్స్ జీరో వచ్చింది సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది ఆర్ గేట్ ఎక్స్ జీరో సేమ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ ఎక్స్ వన్ ఉంటుంది సిమిలర్లీ దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ టూ సిమిలర్లీ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ త్రీ అవుతుంది ఇప్పుడు క్లాక్ పల్ సప్లై చేస్తున్నాను క్లాక్ పల్ సప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఎక్స్ జీరోలో ఏ డేటా ఉంటుందో అంటే ఎక్స్ జీరో ఉంది కాబట్టి సేమ్ ఎక్స్ జీరోని ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది అలాగే ఇక్కడ ఎక్స్ వన్ వస్తుంది హియర్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ టూ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ త్రీ సో దట్ క్యూఏ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ జీరో క్యూబి ఈక్వల్ టు ఎక్స్ వన్ అంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా రాస్తున్నాను ఇక్కడ క్యూఏ అవుట్పుట్ సో దిస్ ఈస్ క్యూబి దిస్ ఈస్ క్యూసి దిస్ ఈస్ క్యూడి ఓకే సో క్యూఏ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది ఎక్స్ జీరో ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ అంటే వరుసగా క్యూఏ క్యూబి క్యూసి క్యూడి తీసుకున్నట్లయితే ఎక్స్ జీరో ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ త్రీ వచ్చేస్తాయి అవుట్పుట్స్ వచ్చేసి ఓకే అంటే ఇప్పుడు మనకి బఫర్ గా వర్క్ చేస్తుందా లేదా ఎందుకు అంటే డీప్ లిఫ్ లవ్ కదా సో సేమ్ అవుట్పుట్ వచ్చింది ఓకే నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ క్యూ టూ దిస్ ఈజ్ క్యూ త్రీ ఓకే దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఫస్ట్ కేస్ సో ఇప్పుడు మనకి బఫర్ గా వర్క్ చేసింది నెక్స్ట్ కేసు చూద్దాం నెక్స్ట్ కేస్ ఏంటి ఇప్పుడు లోడ్ ఇన్పుట్ ఈక్వల్ టు జీరో చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఇక్కడ జీరో చేసినప్పుడు ఏమవుతుందో చూద్దాం ఇక్కడ జీరో అయిపోయింది ఇది జీరో అయిపోయింది అంటే ఈ ఫస్ట్ ఎండ్ గేట్ జీరో అయిపోతుంది ఇది జీరో అవుతుంది ఇది జీరో అవుతుంది ఇది జీరో అవుతుంది ఈ ఎండ్ గేట్ అవుట్పుట్ జీరో అయిపోతుంది
flip-flop of the DA, DB, DC, DD. Okay. So, you can see the A data on the, you can see the A data on the, QA, same QA, you can see the same QA. Okay. And the previous state of QA, you can see the same QA. Allah, you can see the same QA. This is a QC. This is a QD. So, you can see the same QA. So, what is the output now? Here it is QA. Okay. You can see the same QA. Here it is QA. ओके इपुर प्रेजेंट अच्छे से मान के क्यूए क्यूबी क्यूसी क्यूडी हो जाते हैं ये दी सेकंड ऑपरेशन लो ओके सो दैट इट इज अ क्यूए नेक्स्ट इट इज अ क्यूबी दिस इज अ हियर इट इज क्यूसी दिस इज अ क्यूडी ओके इपुर मतलब क्लॉक पल सप्लाई जाते हैं नाम इपड़े मोत उन्हें सेम मन की क्यूएल ये देते हैं उन्हें आधे ये करके नेक्स्ट स्टेट का गोड़ा उस तंदे क्यूएल उन्हें टमाटे प्रीवियस स्टेटे नेक्स्ट स्टेट का उस तंदे अलग एक क्यूबी लोग ना प्रेजेंट स्टेटो ये देते हैं उन्हें आधे नेक्स्ट स्टेट की सेम कैरी फॉरवर्ड होते हैं अंटी पढ़ो इट बिकम सेज क्यू ए ओनली सो इट बिकम सेज क्यू बी सो दैट इट बिकम सेज क्यू सी हियर आल्सो क्यू डी ओके अंटी एम होते हैं सेम आउटपुट मन की ये कड़ा फीडबैक का सर्कुलेट होता होता है ओके सो रीटेन होता है नहीं चेंजेस तो नहीं एम ही वन्डर वन मटर सो इला मानो वो का बफर रेजिस्टर नहीं कंट्रोल इनपुट दिस को ने दान ने कंट्रोल जस्ट तो टू ऑपरेशन से ने परफॉर्म जस्ट नाम क्लियर तो सो दिस इज अबाउट फोर बिट कंट्रोल बफर रेजिस्टर सो मेक ही कॉन्सेप्ट आता है इन दिन को ना दिस इज प्यूरली थियरेटिकल पार्ट ओनली ओके सर्किट डायग्राम राजे याली ये सर्किट डायग्राम राजे से तरवाता लोड अन्य एक वन्टी एक्सटर्नल गिन पुटे वाली ये लोड की वक्सार जीरो ये वन्टी वक्सार वन ने वन्टी अप Flip flops. So D A D B D C D D. So clock pulse apply just now. But whatever you have the data in the D A D B D C D D, the same will be obtained at the outputs of each and every logic gates. Clear? So you can subscribe to my channel. Subscribe just go and like change. My friends also go and share change. अन्य यूनिट्स को डा मेरे को का सीक्वेंस लाडर लम मेरे को टीचर्स तो ना नो सो मेरे वेरी मेरे वीडियोस अन्य को डा क्लियर का छोड़ा लिए अंते मेरे बेलाई का में तो प्रेस चेसे आल क्लिक चेस नट लेते मेरे को अपडेटेड वीडियोस हो लेदा प्लेलिस्ट लो नन्ही वीडियोस को डा यू यू कैन सी ओके थैंक यू